എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം റീഡ് ബൈബിൾ വിത്ത് മീ എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുവരെയും വന്നിട്ടുള്ള ബൈബിൾ തേർഡ്സ് ഡെയിലി ബൈബിൾ റീഡിംഗ് എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതുവരെയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പങ്കുചേരാവുന്നതാണ് വീഡിയോ ഒന്നും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലിൽ ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ജിമെയിലോ മെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും എല്ലാം വിശദമായ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ നോക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്ന വീഡിയോ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹമുള്ളവരെ സഹായിക്കുവാനായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണിത് ഹൗ ടു സ്റ്റഡി ബൈബ് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡ് ഇത് ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ വർക്ക്ഷീറ്റുകളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന പോലെ ബൈബിൾ പഠനം ആരംഭിക്കാവുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകളുണ്ടാകാം കുറവുകളുണ്ടാകാം അതൊക്കെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഈ വീഡിയോ ഒരു സഹായം മാത്രമാണ് ആദ്യം ബൈബിൾ പഠിക്കുന്നതിന് മാതാപിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾക്കും മാതാപിതാക്കൾക്കും അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് നൽകാവുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സഹായമാകുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവനാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവകാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നാണ് തോന്നേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ഐഡിയ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും ക്ഷമിക്കുക ബൈബിൾ പഠനം നമ്മൾ സ്വയം നടത്തേണ്ട കാര്യമാണ് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം മാത്രം കേട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ബൈബിൾ മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ പഠനത്തിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ഞാനിവിടെ കുറച്ച് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഗൈഡ് ലൈൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും അത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിലും പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ പോയിൻറ്റ് സെലക്ട് ദ ബുക്ക് ടു സ്റ്റഡി നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പുസ്തകം ബൈബിൾ പഠനത്തിനായി എടുക്കുക പുസ്തകം എന്നാൽ കമൻ്ററി അതല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ബൈബിളിനകത്തെ പുസ്തകം അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുറപ്പാട് ലേവ്യ അങ്ങനത്തെ പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം പുസ്തകം എന്ന് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുവാദം മാത്രം മതി മനുഷ്യൻ്റെ അനുവാദം ആവശ്യമില്ല നമുക്കിഷ്ടമുള്ള പുസ്തകം എടുക്കുമ്പോൾ അത് പഠിക്കുവാനുള്ള ഒരു ഉത്സാഹം നമ്മൾ നമ്മളിൽ നാച്ചുറലായിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് റീഡ് ഫ്രം ചാപ്റ്റർ വൺ അതായത് അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങുക ആദ്യമായി ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യത്തെ അധ്യായം തന്നെ തുടങ്ങണം എങ്കിലേ ഒരു തുടർച്ച കിട്ടൂ അങ്ങനെ ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ആരംഭിക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം ഈ സമയത്ത് മൊബൈൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇതെല്ലാം സൈലൻ്റ് ആക്കി ഇടുക ഇടാം അതുപോലെ തന്നെ മൊബൈൽ ബൈബിളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏപ്പിൾ മോഡൽ ഇട്ട ശേഷം വായന ആരംഭിക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഡൗൺ ഫേവറേറ്റ് വേർഡ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഒരു അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചില വാക്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യം നിങ്ങൾ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ട് വായന അവസാനം അത് നിങ്ങളുടെ മുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ലുക്ക് ഫോർ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ബുക്ക് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യം എഴുതിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യായത്തിൻ്റെയും പുസ്തകത്തിൻ്റെയും അധ്യായത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം പരിശോധിക്കുക ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റഡി ബൈബിൾ കമൻ്ററി ബൈബിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാർബ പ്രധാനമായ ചരിത്രം എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ ബൈബിൾ പുസ്തകങ്ങൾ അധ്യായങ്ങൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സാഹചര്യത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ഥലത്തെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തിയതായി ആയിരിക്കും ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് പഠനത്തിന് വളരെ സഹായകമാണ് അതിൽ ചരിത്രം വായിച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടത് കുറിച്ചിടുക അടുത്ത പോയിന്റ് യു ഓഫ് വിഷൻ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ അതായത് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എഴുതുക ചരിത്രം അറിഞ്ഞ ശേഷം അത് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്കതിൻ്റെ ആ എഴുതപ്പെട്ട സാഹചര്യവും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ്ങും ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നോ
നമുക്കത് അതുകൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഗോഡ്സ് അഡ്വൈസ് ഓർ വാണിംഗ് ദൈവം നൽകുന്ന ഉപദേശവും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് മിക്ക വാക്യങ്ങളും മിക്ക ചാപ്റ്ററിലും ദൈവം നമുക്ക് അഡ്വൈസസ് തരുന്നുണ്ട് ഉപദേശം തരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പും തരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അഡ്വൈസ് അല്ലെങ്കിൽ വാണിംഗ് ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നമ്മളതും കുറിച്ച് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തത് യുവർ സമ്മറി അതായത് നിങ്ങളുടെ സംഗ്രഹം നമുക്ക് ഒരധ്യായം വായിച്ച് ഇതെല്ലാം കുറിച്ച് വെച്ചപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ആ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത് അതൊരു സംഗ്രഹമായി എഴുതി വയ്ക്കുക അത് നമ്മുടെ സ്വന്തം സംഗ്രഹമാണ് അത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റാകാം ചിലപ്പോൾ ശരിയാകും അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ തൽക്കാലം വരച്ച് ബദ്ധപ്പെടേണ്ട വര ചെയ്യേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് യു ആർ പ്രയർ ഫ്രം ദ ചാപ്റ്റർ അതായത് അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രാർത്ഥന ഒരധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ അതിലൊരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാകും അത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അത് ദൈവത്തോട് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ ചോദിക്കണം ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കഴിവിനെ വളർത്തുവാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും അതിനായിട്ടാണ് ഇത് എഴുതി വയ്ക്കേണ്ടത് അടുത്തത് മെയ്ക്ക് നോൾ ഓഫ് തിങ്സ് യു ഡോൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അതായത് ഒരു കുറിപ്പുണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ബൈബിൾ വാക്യ വായിക്കുമ്പോൾ ചില വാക്യങ്ങൾ വളരെ സങ്കീർണ്ണ ആയിരിക്കും അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി സമയം എടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പിന്നീട് സമയം എടുത്ത് ചിന്തിക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് വരച്ചേണ്ട അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മളൊരു നോട്ടായിട്ട് എഴുതി മാറ്റി വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണിത് ബിഗിനേഴ്സ് ഗൈഡിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് ആദ്യത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ തുടക്കമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് എഴുതി വയ്ക്കാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ബൈബിൾ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് കീസ് ഇത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇതാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റും ഗൈഡ് ലൈൻസും എല്ലാം അത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് സെക്ഷനിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗൈഡ് ലൈൻസിൽ വേണാത്തവർക്ക് അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഞാനത് മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് എടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം തന്നെ വേണമെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മലയാളം വർക്ക്ഷീറ്റ് മാത്രം മലയാളത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ബുക്ക് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ബുക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ ഈ ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചതാണ് ഈ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ കളർ ചെയ്തില്ല ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ ഞാനിത് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രിൻ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ബുക്ക് അതായത് പുസ്തകം ചാപ്റ്റർ അധ്യായം ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് വേഴ്സ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വാക്യം കുറിച്ച് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷൻ ഇവിടെ എഴുതാം പിന്നെ അടുത്തത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെ കുറിച്ച് വയ്ക്കാം ദെൻ ഗോഡ്സ് അഡ്വൈസ് ദൈവം നൽകുന്ന ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ മുന്നറിയിപ്പ് അതിനുള്ള പേജുകളാണിത് പിന്നെ സമ്മറി നിങ്ങളുടെ സമ്മറി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായോ ആ സമ്മറി കുറിച്ച് വയ്ക്കാം ഏറ്റവും അവസാനമായി പ്രയറും നോട്ടും പ്രയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന പ്രയറാണ് ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അധ്യായത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത വാക്യങ്ങൾ ഇവിടെ കുറിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് വാക്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അധ്യായങ്ങളോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പുസ്തകം ചാപ്റ്റേഴ്സ് അധ്യായങ്ങൾ ഏത് വാക്യം എന്നുള്ളത് കുറിച്ച് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ പഠിക്കാവുന്നതാണ് സോ നിങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്
എഫ് ഐ സി ആർ പുസ്തകമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൽക്കാലം ഞാൻ അധ്യായം ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ അധ്യായം പഠനം നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം പക്ഷേങ്കിൽ തൽക്കാലം ഒരു എക്സാമ്പിളിനായിട്ട് ഒരു ഒരു ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് അധ്യായം ഒന്നാണ് എഫ് ഐ സി ആർ അധ്യായം ഒന്നാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ഗൈഡ് ലൈൻസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളെല്ലാം കാണിച്ചു തന്നതിന് ശേഷം ബൈബിൾ പഠനത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പക്ഷെ മീ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഈ പുസ്തകത്തിൽ ആദ്യത്തെ അധ്യായം മാത്രം കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് അധ്യായം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പുതിയ നിയമം പഴയ നിയമം ഏത് അധ്യായം വേണമെങ്കിലും ഏത് പുസ്തകം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഈ പുസ്തകം ഈ എഫ് എസ് ആർ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായമാണ് ഞാൻ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിൽ അത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് ദൈവത്തെ വിചാരിച്ച് എന്നോട് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഇതാ കാണിക്കാം ഇത് കാണിച്ച ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത വർഷീറ്റുകളിൽ വർഷീറ്റുകളിലേക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നീട് പോകാമെന്നാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പ്രിൻ്റ് ഔട്ടൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയ നിയമത്തിലെ എഫ് എസ് എന്ന അധ്യായം നമുക്ക് പഠനത്തിനായി എടുക്കാം ആ വീഡിയോയുമായി അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത പാർട്ടിൽ കാണാം ഈ വർഷീറ്റൊക്കെ പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക അതുവരെ നന്ദി ശു